生为了。你看，我给李大嘴人家大赌，他吃我顿饭，哎，他说叫我回来找你谈谈。这你看你回来了，这这饭是不是？走开，走开，没有功夫搭理你。哎，佟掌柜，你看你咋这样说？走开喽！嗨、哎，哎呀，这这这这这，我这是，你问他，咋回事情？你说，你说呀，刚才不是还挺能说的吗？我我又不是故意的，现在眼睛都快瞎了，你还不是故意的？啊，好好，不好意思，吃饭吃饭啊。谁叫他这么走过来了？怎么回事啊？站起来说。怎么回事啊？你又把先生怎么了？自习课、啊，我正在练功呢，先生忽然转过头来，正撞我那暗器上。暗器？哼，你练什么功啊？我隔空打线。哇塞，可以啊你！<笑><笑>哎，太不像话了，谁叫？白三娘啊，她走的时候教我的。哇塞，她怎么不教我了？教我我也不学，旁门左道，哪比得上我清涛家？把把把暗器给我交出来！找的你看他嘛，自己找的丝儿，自己手唱的。莫小薇，我警告你啊！啊，不好意思，岁岁平安。我家这三个月的酒坛子从你工钱里扣啊。岁岁平安，岁岁平安。怎么样这是？衡山派莫掌门亲喜，回五县你得见他去，少于三百字就不要想吃晚饭。去呀、啊！七月初六，哎，都气出来三个月了，一个月前都收到了。我专门藏到我酒坛子里，你藏他了吗？哎呀，江湖上的事情，一个小女娃掺和啥嘛？哎呦，那人家万一要急事儿，哎呀，可能，急事儿能往心上擦根鸡毛，摆明了是鸡毛蒜皮的事情。哇塞，你有没有搞错，大姐？就是因为是急事儿，人家才往上面插鸡毛的。那为啥不插个鸡毛蛋子？看来我真得给你好好传授一下江湖知识了。老白，看啥你？啊，吃饭啊？还买干啥？我给你补课，你信吗？不信，那不就得了。哎，唱啥？见啥书呢？这儿呢，自己来拿吧。站堂来给你念一下。好，检查书，敬爱的嫂子，我怀着无比沉痛、无比悔恨的心情，一遍遍的反思着我犯下的罪行。态度还算不错、啊。山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。我的罪行不认不行。衡山派现任掌门莫小贝。这就算完了，加上落款，正好五百字。哪有五百个嘛？胡说八道呢嘛，这不行，自己数啊！快来数。啥是莫掌门军舰？军舰嘛，就是军队用的舰喽。有巡洋舰、导航舰，还有航空母舰喽。咱就不要胡说。信上写的啥？华山派的岳掌门邀请校杯参加华山论剑。哇！大爷妈，啥叫华山论剑？不知道你妈啥呀？对不起啊，主任。不好意思啊，对不起，对不起。我跟你说，只要能让我出门，不让我上学，干啥都行。绝对不行，你不要胡说了。这次轮奸是五岳剑派的掌门一起推举五岳盟主，你个小娃，你瞎凑什么热闹？哇塞，我是正宗的衡山掌门，哎，仗闯也不行。你才长疮呢。嗯，我要去华山，我要去华山，我要去华山。好好好好好，别闹了啊，别闹了，这样。嗯、你要去啊？啊。出了这个门打一驴的，最多三五个月就到了。嗯。那为啥不直接骑马呢？拜托，你知道一匹马得多少钱吗？钱不是问题。谢谢嫂子。你自己可以赚吗？嫂子，这招没有用嘞，来点新鲜的。不就赚钱吗？谁不会呀、啊？到时候可别赖账啊！嗯。哎呦！喂，哎，我来，我来，我来，我来，一点
事儿难办了，您过你家呀！看你能拎多远！哎呀哎呀，哎起来！哎呦，还来不来了？啊，来啊！美丽一桶，你得给我三五两银子，多少？呃，那个三五钱也行。<笑>你觉得我像个慈善家吗？那不就得了？玩去！没劲，没劲透啦！哎，那个、啊、李先生、啊，这箱可好啊？嗯、啊，他问你话呢，你看我办。哎，姑妹，姑妹，嗯，我说错什么了吗？<笑>想知道吗？先拿钱吧，每个问题十文钱。太黑了吧！来来来，坐这里。我问你，嗯，请收好啊。小郭姐姐晚上有没有梦到过我啊？这我怎么知道？那她有没有说梦话，呼唤我的名字？我睡得比他还熟呢。呃，你换个问题，最好简单一点的。简单点的，能不能把钱还我？啊、不能。回答完毕，下个问题。你不去当山贼，真是屈才了你。十文能够吗？十文钱大个驴底，刚勾七不飞。无所谓，我打黑里低，不打表不开票，便宜。再便宜也到不了十把里铺。无所谓啊，走哪儿算哪儿嘛，车停了，大不了再转嘛。好，那你就转吧。祝你一路平安，马刀，不对，驴刀成功。谢谢您吉言，后会有期。嫂子，啊，你真放心我一个人出门啊？你有啥不放心的？你也这么大了，也该出去闯一闯了。小波，来来来。把抹帐门收拾一下行李，掌柜的，他，人家再怎么说也是一拍之掌。我这个当嫂子总不能拖人家后腿，去吧。行行。小贵，真的要走了？大嘴说也没啥送的，要饭罐你拿着啊。要饭罐？走半道上要是饿了，就跪路边上要点。实在没人给的，你就啃指甲，再不行就咽吐嘛。总之别把自个儿给饿着。快谢谢大嘴叔叔，谢谢大嘴叔叔。小贝啊，姐姐也没什么可送你的、哎，这根打狗棍你拿着啊。打,打狗棍儿？对呀、啊，万一要要不着饭，你饿极了跟野狗抢东西吃，手里也好有个家伙啊。小贝，哎哎，这一文钱。可是嫂子独家赞助你的啊，这可是保命的钱，你一定要省着点花啊。哎，应该差不多坚持到花算啊。差不多，差不多。小花小手。谢谢嫂子。小贝啊，半道遇到山贼啊，千万别跑啊。我我为什么？你往前一跑，人抬手就是一镖。运气好呢，落个残疾；运气不好吧，连小命都没了。那我怎么办呀？秀才叔送你根绳子。绳子。实在不行找棵树，自己了断了吧。我我自己了断不了，那被他们逮着怎么办呢？逮就逮。啊！到时候你一定要声泪俱下，哭着喊着，求山贼给嫂子写一封勒索信。我叫你白大哥过来赎你，十两银子以下没有问题，超过十两。嫂子就亲自过来给你收拾。啊，好了喂，我难道就值这十两银子？那就二十两，再多嫂子也拿不出来了呀。一定要好自为之啊！干啥呢？你说你们的啊，一个个的吓唬孩子干啥呀？这太平盛世的哪那么多山贼呀？听听，听听白大哥，最多就是遇到人贩子吧。白大哥没什么送给你的，啊，这包黑煤灰啊，黑煤灰，万一遇到人贩子呢、啊，就把黑煤灰涂小脸上，冒充小熊瞎子、啊。你看这小脸胖乎乎的，条件多好啊！啊，你要那样的话，没准就卖给熊瞎子当童养媳了。啊，真要那样的话，你可千万别反抗啊！为为什么？熊瞎子呀，恶心了他不挠你一下子，我闻着我把你给活吃了呢。怎么样？嗯，我一横山掌门，谁谁谁敢吃我啊？甭打理他们，就一头熊嘛，大不了我一抬一条腿。到时候你就主我姐给你这根棍，直接蹦回来。嗯，王道江湖，讲的就是这点胆气，又怕狼又怕虎，还怕熊瞎子，你闯什么江湖？小哥姐姐
，就是江湖中人。姐免费送你两句话：再累再苦，就当自己是二百五；再难再险，就当自己是二二皮脸。与君共勉。来来来，姐跟你说一下。来来来，干什么？干什么？我先练练。好好好。哎呀，就一点。万一要遇到黑店呢、啊，千万要小心，千万不要像姐上回那样，被人卖了还倒替别人数钱，吃不饱，是穿不暖，一熬就是二十年，天不亮就起床做工，天一黑就端茶送水，临睡前还得给小厨子捏腰捶腿讲故事。他不睡，我就甭想睡。我才这样过呢，打卤锅给你。要饭锅，你自己留着吧。上吊绳，你自己留着用吧。黑没灰，把你和我嫂子都涂成黑猴，一个公的，一个母的，气死我了！谁爱吃谁去。要带他去华山，你放心，我保证快去快回，一天都不耽搁。行，想去就去吧。那路上的盘缠呢？自己解决。我早就知道你会那么说，钱我早就有着落。你哪来那么多钱呀？今天下午我就到钱掌柜的当铺去，把我这个首饰都当了喽。哎呀，过女侠，我们就消停会吧，我已经够头疼的了。大姐。你不是武林中人，你根本就无法理解这件事的重大意义。你要上哪儿去、啊？收拾行李，这就带小贝上路。三种，你要敢带小贝走，就是拐卖少女，轻则挨打，重则重军。<笑>我问你，嗯，你要是小贝，你嫂子这么对你，你会怎么想？我这么对她了，你们都看到了吧？我就他把心坎都挖给她了。人家虽然是你的小姑子，但人家也是衡山派的掌门呀，他爹娘都在上头看着你呢。去把大姐叫来商量一下吧。嗯、小贝，嫂子想好了，嗯，这次华山论剑，你去吧。嗯嗯，我还是不要去了。好像被咱吓跑了。你不要怕，俺们陪你一起去。那些熊瞎子、人贩子、山贼，你都不要怕啊、哦！真的，真的，真的。去吧，赶紧把东西收拾一下，咱们下午就出发。啊、哦，好、嗯啊。那我到了那儿，怎么向各大派掌门介绍你们呀？人家都是个顶个的武林高手，你们一帮小混混。啊、除了我嫂子啊。我是莫掌门的亲嫂子呀，我是莫掌门的左护法呀，我是莫掌门的右护法哦，我是莫掌门右护法的家属啊。<笑>那那大嘴叔叔呢？大嘴叔叔留下看爹。对，凭啥呀？你们都去游山玩水，但把我一个人扔这儿？启动个撒马，你留下赚多少钱都算你自己的。行了，你都缺那份钱。你还想咋嘛？华山论剑呢，多大的场面！人这一辈子能碰上几次？好个你大嘴啊！你想一想，连小贝都抢，档次能高到什么地方去吗？不是。哎呀，这你就外行了。五岳剑派的掌门，除了咱后院那个，个个都是一等一的高手。尤其是华山派的岳松涛，一个人单挑岭南七侠，刷刷刷结束战斗。哼，刷刷刷三下，空空空空空杀七个人，你以为是烤羊肉串呢？华山剑法。怀旧一个字，我只说一次。你知道他只会用行动来表示。<笑>那个岳松涛呀，没有当掌门的时候我就见过，老、嗯、到西安和汉中赌钱，输、嗯、了钱就当街跟人家打架，回回都是他师傅给他擦屁股。谁、嗯、还没个年少轻狂的时候哈？<笑>我就没有啊！我打小就是一老实孩子。掌柜的，你看好不容易碰到这次机会。都都都都都都别拦我了，谁拦我跟谁急啊！行了行了行了，都去都去，收拾行李去。哎呀，这是准备去哪儿了呀？去我，哪只？
华山论剑。哎哎，党团，你先别华山论剑，你给我那顿饭还了吧。哎，着啥急婚了？说呗。哎哎，恁去了都回不来呀、啊？说啥呢？你你去了才回不来了呢。看样子诸位都还不知道啊。哎，前俩月呀、啊，这华山派岳掌门呢，给发帖子啊，松山、衡山、泰山三位掌门陆续都去了。可是一个多月都过去了，音信全无，户不见人，死不见尸。实在不行，就对他实话实说。这话你昨天说还行，你今天说你就等着八级地震吧。不至于吧？要不我去？好，好，好，好，你去啊，你去，你去了你说什么？小贝啊，不得了了！三大派掌门全部歇菜了，江湖上已经炸锅了。编，接着编。不，不信你问问小米去。对对对对我问他干嘛呀？一个小要饭的。就是你这孩子。他还真是这样。要不我去，晓之以理，动之以情。子曰啊，去。哎你你咋进来了？回诊。不，你们不是说好下午出发的吗？这不下午都到了，你们还磨叽啥呢？嗯，那个今天不去了。是啥？为为什么？呃，今儿不去啊，主要是因为咱明儿再去。买炸糖。嗯，那个。你不得让我们好好准备准备吗？是不是？明儿一早，咱准时出发。去，回歇着去，回歇着，歇歇着，歇歇歇。行，你赶紧走，你陪他去。你看你急啥呢？这叫缓兵之计啊！咱还有号召呢。哎，号召啥号召啊？哎呀，我琢磨着哈，解铃还需系铃人。只要把岳松涛找来。咱不就不用去华山了吗？拜托你啊，大哥，堂堂华山派掌门，你请人就来？真的不来，假的还不来吗？我随便上街学么一个演员过来，往这一戳，反正小贝也没见过老岳，是吧？小朋友，要好好学习呀、啊，将来要听你嫂子的话，以后有机会来华山玩啊，拜拜，多好！这这行吗？是，你这不行啊。反正我就这一招，不行你们想，你想，你想，呃、你想，就就这么办，这招挺好的，可以，挺好的，就这么办，招啊，行的，行的，行的，行的，可以。等天一黑啊，我就出去找个演员去。你现在就去啊？嘛呢？三呀。出场费呀、啊，你不得给人仨瓜俩枣的？真是的，找谁呀？如今情景剧都不这架。这么近的巷子，竟然听不到他的脚步声。好深厚的内功，呼吸之间竟然听不出间隔。莫不是来寻仇的？难不成是六扇门的？哎呀，烦死个人了！战堂咋还不回来？拜托你啊，老白得刚出门，好不好？哎呀，让他造个演员，又不是造婆家，弄个差不多的来就行了。请问，啊、莫小贝在吗？在小贝有事情呀。华山派岳松涛特来拜会衡山派莫掌门。演员来了，快点，岳松涛，这个好了，放松放松啊！以后小贝来了你再演，这个衣服自己做的吧？啊，你胡子里真的假的？演员小伙挺有个性，以前演过戏吗？对不起，我是来找莫掌门的。你额头上那条龙很酷哎，一闪一闪，一闪一闪，真的假的？这小刘呢？你们太不懂礼貌了！你不会是真的岳丈吗？我不是。哎呀，难道你是？那得谁呀？你们都干了些什么呀？是岳丈们呀，是莫风把你吹来了，你快起床，我给你造小杯去啊！坐坐坐。
哈，岳丈们稍等片刻，莫丈们马上就到。谢谢谢谢。您您再喝点茶。哈哈。呃，能不能给我多加点茶饮？啊，这这已经很浓了、啊。我算了一下，这杯里连茶带胚一共是四十四杯。你头不大好啊！加加加加加，嗯，加多少片呢？让我算算啊，九月初八，阴寿加阳，七十五逢偶，加上六六大顺，大吉大利。呃呃，岳丈们还真讲究的哈。不讲究不行啊，不怕的。哦，这位就是莫掌门吧？嗯，就是他。华山飞跃宋涛见过莫掌门。你啥时候见过我？人家是说见过，见过，不是说见过你。见过，见过，到底见没见过？见过，我有幸喝过你的满月酒啊！好日子啊，六月初八，大吉大利。哎呀，那就算是故交了。呃，一见如故的交情。对对对对。我这次来，就是想跟莫掌门合计一下五岳盟主的事。呃，那其他几位掌门呢？华山论剑，他们都输了。五岳盟主就从咱们俩里头挑一个。啊，呃，咋挑呀？哎呀，还是老规矩，找个地方比剑，谁赢了谁当呗。哇塞，你这不欺负人吗？呃，小贝他还不会使剑，对对对。啊那就刀枪棍棒都行啊，呃，要不就比比拳脚，什么内功轻功。净说你擅长的呀，我不擅长的，暗器。嗯，这可是你说的啊，咱就比暗器。好，时间就定在三天之后，地点已定。就在灯市街东口，不见不散。我掌门果然是女中豪杰，岳某告辞了。岳掌门，楼上请。今天是初九，麻烦你给我找个双数的房间，否则一头不大好啊。<笑>没了还吃呢！来人呐，来！唐葫芦留下，寡人拖出去，痛打五十大板。对，谢帮主，帮主，帮主。给我拿鬼枣啊！哎呦，去哪儿了呀？采气去了。采气。对。这里坐西朝东，北有山，南有河，饮食黄芪最盛。西上两口，大吉大利啊！哎呦，将就可真多呀！<笑>不将就不行啊，输怕了。嗯，莫掌门还没起啊？他把先生打伤了，这两天不用上学了。哈哈哈哈哈哈哈不愧是江湖儿女啊！岳<笑>掌门，我想求你件事情。嗯。嗯你说，只要我办得到，这个比赛小贝是输定了。那可不一定，衡山派的武功自有它的独到之处、啊。小贝年纪还小，还没有开始练呢。我希望你比赛的时候能不能手下留情，点到为止。哎呀，这话我可不爱听啊！要比就好好比，什么叫做手下留情啊？瞧瞧，正所谓自古英雄出少年。啊，<笑>啊，和少女。少女。哎呀。莫掌门这份豪气不让奶兄大吉大利。一大清早就听到乌鸦叫，晦气的。对不起，我得回屋去煮一卦，失陪了。
，人俩这时候你行吗？李岩，说啥也不必了。开什么玩笑？你以为这小孩过家家呢？你啥也别说了，反正我是不必。对对对，咱们敢掰瞎缝啊。嗯。好吧，好吧，不比就不比吧。来，把这个枪。这三万。五岳剑派合并协议。合并。从现在起，只有五岳剑派，华山、衡山、嵩山、泰山，还有衡山，全都改成唐。那我不就是唐主了吗？这不是欺负人吗？江湖本来就是弱肉强食。谁强谁弱还不一定呢，到时候。不是你死，就是我活啊！我死你活，合着我横竖都是一死啊！到时候等着叫人给你收尸吧。看在我喝你满月酒的份上，我教你一招。以后发暗器的时候，千万不要看准头再发，大吉大利。用你家。哈哈哈哈那就祝你赢得比武。哎，我可是真心的。这两天交币，小飞这个悟空咋办？哎，嵩山派、泰山派、衡山派三万掌门都顺利到家了。哦，哎，但都个个身负重伤。啊？哎，三万掌门呢，由于主持劳顿。水土不服，刚到华山都被那个岳掌门逼了逼武，结果吃大亏了。哎呀，嵩山派的左老爷子，比剑输了不认账，又比劝脚，结果被人顶光死物一顿乱揍，打了门牙一刻不剩。哎呀，江湖人怂啊！嵩山，不要老了。咦，可怜的很呢。可怜，可怜还没有泰山派石掌门可怜呢。哎，一招木出呀，被人戳瞎双眼。整天寻死，哎呀，好好的泰山派的石敢当，现在成了泰山派的石敢死了。还有那个衡山派的令狐掌门，哎，比武输了吧，他不认账，非跟人家比摔跤，结果呢，左耳朵被拽掉半拉，右耳朵就是我动了，人称啊，衡山一只耳。这也太惨了，不比了，说啥也不比了。哎哎，佟掌柜，这恐怕不中了。现在岳掌门跟莫掌门他俩比武这事啊，江湖已经传遍了，各大赌坊啊都开了盘口，一赔二十，押莫小贝输。真的？哪个赌坊在哪儿啊？啊？李大嘴。我就随便问问，随便问问。大嘴儿，你要有钱吗？不是。嗨。行了，不要再练了啊！练了两天，一个都没有打中。这场闹剧到此为止。嫂子，到时候衡山派就变成衡山堂了。堂主，比掌门舒服多了，有威风，还不用负责任。这话跟他们说去。我跟谁说去？跟我哥、我爹娘、我爷，还有我太爷爷。他们也不会怪你。但我会怪我。我宁可缺胳膊少腿，也不会给他们丢脸。把草人放那，请让一让。小子哥哥欠你啊，老婆本儿我攒多少年了，你都不怕输了？输不了，就小贝那两下子能坚持一个回合就不错了。哎，我可打算给我那二千银子压到小贝身上，万一若这么一亲自手软，让小贝找到可乘之机。可乘？就他那两下子，他就是乘乘，他也得追击。哎，人生在世，要赌就赌大了，输也就输二千银子，赢可是赢二十两啊，二十两。嗯，二千，那那那我也是四两银子。哎呀，先涨到一赔一百了，一赔一百，一赔一百，那我俩钱翻一百呗。哎呀，哎哎哎，哎呀，大嘴，哎呀，哎哎哎呀，大嘴，咱要不找个机会
，管他一下，滚，咋咋咋管他呀？哎，我跟你说，你不还抢过一顿饭呢吗？啊，我让咱们备着，借花献佛。门开着呢。哎哎哎，这是？来来来来，快起来快起来！请岳掌门高抬贵手，放过小飞吧。我本来就没打算把他怎么着。安琪不长眼，交起手来，万一有个什么善事，我怎么对得起他死去的兄长？哎呀，这你放心好了啊！我呀，手下有数。啊、来来来来。那你还把那几个掌门伤成那个样子啊？那是他们自找啊！本来都说好了的嘛，点到为止。可是他们非不听啊！开个价钱吧。开什么价钱？只要你肯放水，什么条件我都能够答应你。你把我看成什么人了？我岳峰涛虽然不是什么正人君子，但这种见不得人的下流伎俩绝不可能。请。战场，嗯，陈寿的兵器挑上两三件，扫兴也得谈一谈。我跟他有啥好谈的？软的我已经用过了，没有用，咱只好来点硬的。你不会去干吧？啊，干是干，问题是这合适吗？只要小贝能平安，别的我啥都不管。只要是不比剑，我应该不会输给他。问题是人家是一派之长啊，把他得罪了，领一帮人到这寻仇怎么办？那要寻也是寻我嘛，跟你有啥关系嘛？要说你这人就太实诚了，脑子不会转弯。行、哦，你转一个我看一看。其实想赢得比赛办法很多、啊。出招吧，开始。想个更高级点的办法，你不要脸，小贝还要你招吧，开始！再有人家，耶！不管剑的刺客，一个人都用不上。但是他这个人迷信的很。哦，要是迷信的话。咋回事嘛？这个店开的啥饭嘛？嗯，迷信。哦，大嘴，这么丰盛呀？脚、哎，哪只？谁让你进来了？哎，这今儿我请客，我不进来，谁进来呀、啊？你你哪来的钱了？五分钱，大嘴有啊？哎，是是，那个这顿饭是我输给他的。来，小米。这还差不多，哎，大嘴儿，客人了，哎、啊，行，我我我去请去。你还有客人？二位掌门请。莫掌门请。岳掌门。莫掌门再请。岳掌门再请。莫掌门再再请。岳掌门再再请。莫掌门再请。不要再请了，再请就活活饿死了。来来来，坐。请。呃，两位掌门，呃，在下丐帮观众很多，热爱弟子小米。今日得见，真乃三生有幸。有事说事，没事开吃。我掌门果然是快人快语啊！我说话虽快，但没我的暗器快。看来你似乎是很有信心喽。要不要见识一下？好啊！极其热烈的鼓掌。不愧是衡山掌门，该你了。
我就算了吧，当着暗器大师的面，哪敢班门弄斧啊？喂，不来可不让吃啊！那好吧，既然是丐帮请客，那我就借酒献佛了。<笑>见笑见笑，诸位请。这这这就完了，糊弄谁呢你？你干嘛？这是天竺的招财金花，大吉大利。嗯嗯，浪费。吃饭，吃饭，吃饭，吃饭。莫掌门请。呃，两位，恁俩慢慢吃，我先出去。哎，那个，那个啥。莫掌门请，岳掌门请，莫掌门再请，岳掌门再请，莫掌门再再请，这这这，再再请，全押全押岳掌门啊！这把要是赢，呸，没有要紧，肯定能赢。我跟你说，到时候我赏你十两。你也跟我赏一下，没问题。掌柜的，你你啥时候来的？大嘴，我真没有想到你是这种人。不，掌柜的，你听我解释。啥都不要说了，你押的岳掌门吧？嗯，我押莫掌门。押多少？大嘴押了多少？二十两。明天可就是两千两雪花纹银。二十两嘛，你从哪儿弄来的？哎，他把那把玄铁菜刀给当了。好，很好。我押两千银子，你给小贝装装生日。掌柜的，你这不是白白往里扔钱？跟你有啥关系？我只希望你那把玄铁的菜刀永远都不要赎回来。一乱计时。请。为了不误伤，我们这次采取一个比较文明的打法，每一块石头上都沾着石灰，一会儿比点数，谁身上的点数少，谁就算赢，非常公平。废话少说，出招吧！等等，啥时候出招？裁判手下。我数到三就可以出招了。一，我看最好数到六，六六大顺，大吉大利。一，二三四五六，哇！妈妈咪呀！这些要打在小贝身上，哎呀！哇哇！<笑>我出招了！小贝哥，你来了！走走走走走走！你你不使诈的吗？啊！输了就输了。兵不厌诈，怎么着？你不会想反悔吧？没那么下作，恭喜你，莫掌门！从现在起，你就是五月的盟主了。岳某告辞。不是，这这这咋能这就完了呢？哎，我是跟他比啥？你跟我比啥？我就算完了，那他就这么轻易认输了？人家是真正的大侠，境界高，你以为都跟他小屁孩似的？怎么说话呢？本人可是盟主啊！来人呐，把本座的宝贝儿拿上来。啥宝贝儿啊？他听我说呀，没听透了你们俩。我要吃糖葫芦啊！功课做完了没？还要吃糖葫芦？回屋做功课去。回去。我回去。我是五月盟主，我说话你都得听啊！你放手，你放手。呀。赢了二十两雪花纹银，也不知道是谁输给我的哦。<笑>恭喜发财，恭喜发财，佟掌柜。<笑>面了面了，来来来，两文银子赏给你哦。你打发狡猾子呀你？那你是啥？丐帮四大弟子小秘书。哦，行行行，再给两文美带一文。佟掌柜，你也太小气了吧？人家岳掌门赢了钱，大赏小吃，随手都是五十两银子。他也赌钱呀？你还不知道呢，这个赌局啊，最大的庄家就是岳松涛啊。啥？哎呀，这件事啊。
从头到尾，包括华山论剑，都是岳松涛一手策划的。哎，他本来烂赌，他把华山派的房屋底气全输光了，还欠人家赌风一大笔银子。现在非但还清了账，还赚了几万两银子。好小子，怪不得他输那么干脆。这次真的让他给赚到了。哎，钱是赚了，代价可不小。他离开那几天呐，华山派被另外三派联手寻仇，几乎全军覆没。嗯，这就叫有得必有失，一包还一包。走了，冯掌柜。哎，你好玩啊！站住！哎，把妹纸也拿走。哎，谢冯掌柜啊。哎，谢谢，这这这这这掌柜的。嗯。大佬，能借我俩钱不？我那菜刀还在当铺里压呢。放心吧，我早就赎回来了。站堂。来了。<笑>你还用我的刀子？对不起，是我的。<笑>这是借给你用哦。<笑>你这啥事儿？以后还敢不敢再赌了？对观众说。打死我也不敢了。